তখন আমরা এখন কোথায় আছি ক্লক স্কয়ার অথবা ক্লক টাওয়ার এটা হচ্ছে ক্লক টাওয়ার স্কয়ার যেটাকে থিম্পুর প্রাণ কেন্দ্র বলা হয় একদম জিরো পয়েন্ট যেহেতু জিরো পয়েন্ট তার মানে কি এর আশেপাশে আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন হোটেল বলেন ট্যাক্সি স্ট্যান্ড বলেন তারপর শপিং মল বলেন যাই বলেন না কেন ম্যাক্সিমাম জিনিস আপনি এই ক্লক টাওয়ার স্কোয়ারের আশেপাশেই পাবেন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশেই রোড আর ক্লক টাওয়ার স্কোয়ারের পিছনেই হচ্ছে এই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এটা হচ্ছে সিটি ট্যাক্সি স্ট্যান্ড বলে এটাকে আমরা এখান থেকে মেনলি দুইটা ট্যাক্সি রেন্ট করবো সেই বুদ্ধা টাওয়ারে যাওয়ার জন্য বুদ্ধা স্ট্যাচু দেখার জন্য তো আমার টিম আমার এখানে ওয়াইফ আছে আমার বন্ধু আছে ভাগ্নে আমার ছেলে সবাই আছে তারা ট্যাক্সি রেন্টের কাজে ব্যস্ত দেখি তারা কততে রেন্ট করে অবশেষে দুইটা ট্যাক্সি রেন্ট করা হলো আমরা শুধুমাত্র যাওয়ার জন্য ঠিক করেছি অর্থাৎ যাওয়া আসা না কিন্তু যাওয়ার জন্য ঠিক করেছি প্রতিটা ট্যাক্সি আড়াইশো রুপিতে অর্থাৎ দুইটা ট্যাক্সি পাঁচশো রুপিতে রেন্ট করা হয়েছে কিন্তু আমি বলবো আপনাদেরকে যে ওয়ান ওয়ে ঠিক না করে টু ওয়ে ঠিক করবেন সবসময় কারণ হচ্ছে ওইখানে যাওয়ার পরে ফেরার সময় দেখা যায় যে আপনি ট্যাক্সি পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে টু ওয়ে ট্যাক্সি রিজার্ভ করে নেবেন খুব ভালো হবে তবে একটা জিনিস মনে রাখবেন যদি টু ওয়ে ঠিক করেন তাহলে অবশ্যই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আগের থেকেই ইনফর্ম করে নেবেন মানে যখন আপনি ভাড়া ঠিক করবেন যে আমরা কিন্তু ওইখানে মিনিমাম এক ঘন্টা থাকবো না হলে কিন্তু পরে ঝামেলা করবে তারা তারা আপনার যাওয়ার সাথে সাথে কিছুক্ষণ পরে হয়তো তারা দেবে চলেন চলেন সময় দেরি হয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এক ঘন্টা বা সো এক ঘন্টার মতো টাইম আগের থেকে বলে রাখেন তাহলে খুব ভালো হবে সেই ক্ষেত্রে আড়াইশো আড়াইশো পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকার জায়গা হয়তো ছয়শো রুপি আপনাকে ভাড়া দিতে হবে তো আমরা এখন রওনা দিয়েছি স্ট্যাচু দেখতে যাচ্ছি আমরা ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু পাহাড়ের মাথায় স্ট্যাচু মেনলি এখান থেকে ডিস্টার্স হচ্ছে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার কিন্তু যেহেতু পাহাড়ি পথ সেই জন্য এই পাঁচ কিলোমিটার পথে যেতেই কিন্তু আমাদের সময় লাগবে প্রায় বিশ মিনিটের মতো আর এখন কিন্তু সময় বেলা তিনটা বিশ মিনিট আমরা ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি এখানকার ন্যাশনাল হসপিটাল যাওয়ার পথে এটা বাঁধবে আমি চেষ্টা করছি শর্টলি শহরের সম্পর্কে কিছু কথা বলার জন্য যাতে করে আপনারা এই বেড়ানোর মাঝে মাঝে কিছু ইনফরমেশন পেয়ে যান একটা জিনিস লক্ষ্য করুন আমার সামনে মোটরসাইকেল এবং গাড়ি কিন্তু দাঁড়িয়ে গেছে কারণ এই যে বাঁ দিকে দুইটা মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল এই জেব্রা ক্রসিং দিয়ে এই ভুটানে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা খুবই কড়াকড়ি দুইটা মানুষ জেব্রা ক্রসিং দিয়ে পার হচ্ছিল গাড়ি অটোমেটিক দাঁড়িয়ে গেল যেটা আমাদের দেশে তুলন মানে কল্পনাই করা যায় না তো যাই হোক আমরা ইনশাল্লাহ একদিন ওরকম ডিসিপ্লিন হব এই যে ডান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিটি বাস সিটি বাস যাচ্ছে আমাদের ড্রাইভার সাহেব সম্ভবত ডান দিকে যাবেন এই গাড়িগুলো গেলেই আমরা ডান দিকে টার্ন নিব এই যে বলতে পারেন আমাদের মেইন যাত্রা শুরু হয়ে গেল পাহাড়ি পথ শুরু হয়ে গেল আমি যাওয়ার পথে কিছু শর্ট ডেসক্রিপশন বলি বুদ্ধার স্ট্যাচু সম্পর্কে কিছু হিস্ট্রি আমাদের জানা দরকার এই বুদ্ধা স্ট্যাচুটা কবে তৈরি হয় কি জন্য তৈরি হয় কত খরচ হয় সব কিছু সম্পর্কে আমি একটু শর্টলি ডেসক্রাইব করব এইটা তৈরি হয় হচ্ছে ভুটানের চতুর্থ রাজা জিগমে সিং এ ওয়াংচু ওনার ষাটতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে এই স্ট্যাচুটা তৈরি করা হয় এবং এটা তৈরি শুরু হয় দুই সালে প্ল্যান ছিল দুই এর অক্টোবরে কাজ শেষ করা হবে কিন্তু আসলে সেই সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করা যায়নি আমরা অলরেডি দেখেন আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি স্ট্যাচুতে চলে আসছি আমরা স্ট্যাচুর কাছে তো আমি গাড়ির থেকে নামতে নামতে ভিডিও করি প্লাস আপনাদেরকে ডেসক্রাইব দিতে থাকি ডেসক্রিপশন দিতে থাকি তো আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে দু হাজার দশের কী বলা যায় 
10 এ এর কাজ শেষ করার প্ল্যান ছিল কিন্তু আসলে 2010 এ শেষ করতে পারেনি এটা শেষ করা 2015 এর সেপ্টেম্বরে অর্থাৎ 2006 সালে এর কাজ শুরু হয় কিন্তু শেষ হয় 2015 সালের সেপ্টেম্বরে অর্থাৎ 9 থেকে 10 বছর সময় লাগে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে অনেক বড় একটা স্ট্যাচু এটার হাইট কিন্তু 52 आरो छोटो छोटो एक लोखो पौंछी साझा बुद्धर स्टैचू रखा है से शे एक लोखो पौंछी साझा स्टैचूर मुद्दे एक लोखो स्टैचूर हाइट होच्छे आठ इंची कोरे आर बाकी पौंछी साझा स्टैचूर हाइट होच्छे बारो इंची कोरे मतलब ये जो हमरे जो घोटा देखते बच्चे घर में मुद्दे आरो एक लोखो पौंछी साझा स्टैचूर बड़ो स्टैचु बोलें, छोटे स्टैचु बोलें, ये स्टैचु को लोग इन्तु ब्रोंज दे दोरी, जेटा शोनार प्रोलेप दवा, ये बहुत खूबी एक्सपेंसिव, ये टोटल, ये जे अमना जे लाकड़े देखते बच्ची, अमना दूरे हो जे थिम्पु शॉट देखते बच्ची किन्तु दूरे, जाइयो क ये टोटल बुद्धर स्टैचु जे प्रोजेक्ट শুধু মাত্র এই বড় স্ট্যাচুটা তৈরি খরচ পড়েছিল 47 মিলিয়ন ইউএস ডলার আপনি দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড় আমরা যেটা আছি আমরা যে লোকেশনে আছি সেটাও কিন্তু একটা পাহাড়ের মাথায় অর্থাৎ একটা পাহাড়ের মাথায় আমরা আছি আর আশেপাশে বিভিন্ন এই যে আমরা আমি যদি উপরের দিকে দেখি আমরা স্ট্যাচু দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর একটা জায়গা এবং প্রচন্ড রকম ঠান্ডা এই যে সেই আমি যেটা বলেছিলাম যে স্তম্ভের এটার ভিতরে ঢুকতে হয় ঢুকে আমি ছোট ছোট স্ট্যাচু দেখতে পাবো কিন্তু আসলে এর ভিতরে ভিডিও করা বা ছবি তোলা নিষেধ যার কারণে আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারবো না আর এই যে সেই স্ট্যাচুটা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে না আংশিক দেখা যাচ্ছে স্ট্যাচুর স্তম্ভের আশেপাশে কিন্তু এরকম আমার ছেলে খেলা করছে এখানে এবং এখানে কিন্তু প্রচন্ড রকম ঠান্ডা সেই জন্য আপনাকে যথেষ্ট ঠান্ডার प्रिपरेशन নিয়ে যেতে হবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি এখানে থাকতে থাকতে আপনার নাকে পানি চলে আসবে আমার বন্ধু ছবি তুলছিল সৈকত আরেকটা কথা বলি আমি যদি আপনি ফার্স্ট হাফে যান দিনের ফার্স্ট হাফে যান তাহলে সূর্যটা এই স্ট্যাচুর সামনের দিক থেকে পড়বে অর্থাৎ সামনের সাইডটা হচ্ছে পূর্ব সাইড আর ব্যাক সাইডটা হচ্ছে পশ্চিম সাইড আর আমরা আসছি বিকালের দিকে সেই জন্য সূর্যটা পিছনে পড়ে গেছে অর্থাৎ আপনি ফটোগ্রাফির কথা যদি চিন্তা করেন যদি আপনি লাইট ফ্রন্ট সাইডে চান তাহলে দিনের ফার্স্ট হাফে আসবেন আর যদি লাইট ব্যাক সাইডে চান তাহলে আপনি দিনের সেকেন্ড হাফে আসলেও চলবে আমরা যেমন আসছি এখন শেড আছে আপনার এই হচ্ছে টোটাল কি বলা যায় বুদ্ধা স্ট্যাচু আমি ক্যামেরায় কতটুকু ভালোভাবে তুলে ধরতে পেরেছি জানি না তবে আপনাদের খুবই ভালো লাগবে খুবই খুবই ভালো লাগবে অসম্ভব রকম সুন্দর একটা জায়গা আমরা আমাদের এইখানকার ট্যুর শেষ করে বাসার পথে যাওয়া দিয়েছি ফিরে যাচ্ছি আমরা আমরা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা পাহাড়ের দিক থেকে নামছি কিন্তু তো এটা কি বলা যায় কতক্ষণ সময় লাগবে আসা যাওয়া 20 20 40 মিনিট আর এখানে আপনি থাকবেন 1 থেকে 1.5 ঘন্টা তার মানে সব মিলিয়ে আপনি আড়াই ঘন্টা থেকে ম্যাক্সিমাম 3 ঘন্টা একটা টাইম নিয়ে যদি আপনি বের হন বাসা থেকে বা হোটেল থেকে তাহলে আপনি ইজিলি এই বুদ্ধার স্ট্যাচু ট্যুরটা কমপ্লিট করতে পারবেন তো আশা রাখি ভালো লেগেছে আমি চেষ্টা করেছি যথেষ্ট রকম ইনফরমেশন দেওয়ার আর আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম